漆的铜管是画底，彩色的石头粉末是颜料，一点一滴塑造成型。在西藏的寺庙里，僧人们制作坛城，作为修行。坛城，世界的缩影，在这里万物和谐，众生平等。坛城描绘的更是一个理想的世界。今天，人类仍然在探索贴近自然的生活方式。在千万年与自然的羁绊中，进化出适应不同环境的生存智慧川西部，青藏高原的边缘地带。就是神灵的家园。围绕着一座藏传佛教的寺院，是一个野生动物的乐园。白马鸡，通体白色，面颊绯红，横断山区特有的动物。育雏季节，白马鸡把寺院当成自己生活的领地。在寺院里自在行走的，还有喜马拉雅汉塔，无忧无虑的生活，让这些汉塔显得格外肥胖。周围的藏族人来说，汉塔就像是宠物。他们不仅与汉塔分享食物，还会像伙伴一样和汉塔聊天。
错土湖，古代冰川活动遗留的高山湖泊，水质清澈，如同镶嵌在雪山森林间的宝石。这是康巴地区第一圣湖。每天上午，做完当天的早课之后，寺院里的小喇嘛都要穿过湖边茂密的森林。他将去往错普湖，会见自己的老朋友。在山谷间响起，平静的湖面发生了微妙的变化。水下，鱼群就像是听到集结的号角，快速聚集起来。每天的这个时刻，小喇嘛都会把寺院里的糌粑投入湖中，就连平时舍不得吃的零食，也会与湖中的鱼群分享。鱼群的回应，让整个山口生动。这是专属于小喇嘛的时刻。横断山脉，印度板块向东北挤压欧亚大陆，形成了年轻山系。高山深谷之间，生活着长臂猿、藏尼猴、亚布象等许多珍稀动物。中国有着至少八千年种植水稻的历史。在高山之上种植水稻，是哈尼族先民一个了不起的创造。梯田通过千百年的人力开拓，使得高山成为层层湿地。哈尼村寨里，乘客牛仔细地清洗鸡蛋。水稻种植是哈尼人生活的重心，这些鸡蛋是专门为一年中最重要的开秧节而准备。但现在，大多数的哈密族年轻人都已离开村寨，外出务工。每年四月，他们都很难赶回家乡，迎接春天的到来。传统的生活方式与梯田上的哈密人渐行渐远，但总有人依然用祖辈流传的仪式。响应自然的呼唤。
鸡蛋染上红色，象征开阳节的喜庆，预示未来的丰收。把两颗红鸡蛋放入精心编织的小笼子，挂在儿子的脖子上。乘客牛希望用这样的方式，让儿子记住哈尼人最重要的节日。燕子已经回归，预示着适宜耕种的季节到来。秧苗已经备好，妇女们换上了插秧专用的服装。每个家庭都会得到邻里乡亲的帮助，大家聚在一起集体协作，这是一直以来的传统。插秧需要弓着腰身，在田间长时间劳动。在哈尼族地区，这项工作主要由妇女们完成。插秧完成，哈尼人换上最隆重的节日盛装，真正的欢庆拉开序幕。在横断山脉的河谷中，哈尼人用生活的智慧，营造出森林、村寨、梯田、江河，层层叠叠的立体空间。这是无与伦比的大地艺术。上锅蒸煮，晾干，仔细揉搓。在拉萨，制香师任清。正在按照传统方法制作藏香。这种西藏一带使用的线香，需要使用藏红花、雪莲花、麝香、冰片等几十种名贵藏药及香草手工制作而成。各种香料按照不同比例配置，经过粉碎、搅拌、熬酿等众多工序，最后才能制成凝聚自然精髓的藏香。制香师必须亲力亲为，每个环节都是自己动手。每一名制香师都有自己的独特配方，各种原料在仁青的手上一次次的变化。现在
，使香料变为藏香之前的最后一道工序。凝神静气，制作藏香完全依赖于制香师双手的感觉。制香的过程如同修行。仁清自拜师学艺，用了十年的时间，才一步步掌握藏香制作的秘密。大自然的馈赠，通过仁清的双手，进入人们的生活。展现前所未见的美丽中国，自然的力量，震撼播音。四川小凉山，如同每一个春天一样，彝族祭司用自己独特的方式祈祷，周边的山林里万事万物欣欣向荣。组青年军长把镰刀磨得格外锋利。春天要进山了，这是采集各种新鲜食材和珍贵药材的最佳时令。军长一起进山的还有三个同伴，他们要在山里待上半个月左右。虽然伙伴们从小在山林间长大，但每次进山还是要面对很多困难。山地阔叶林中，藏尼猴家族迎来一年中最好的时光。各种植物都在湿润的春天里发芽，这是他们最喜欢的美味。食物易得，他们也有时间在山林中嬉戏。唯一打扰他们兴致的是连绵的春雨。藏尼猴是中国特有的物种，往往数十只甚至上百只一起集群生活。它们也是中国体型最大的猕猴。随着降雨的来临，山林里的气温下降，只有刚出生的小猴。
，还有精力继续玩耍。体型最大的公猴是猴群中的首领，它比其他成员更熟悉这一带的地形。猴王攀上悬崖，用独特的叫声召集他的下属。悬崖上面有一个巨大的天然岩洞，这是最理想不过的避雨地。听从首领的召唤，猴群聚集到岩洞里。雨后。山林间的溪流水量暴涨，涨水的溪流让瓢虫的世界变得陌生起来。这些溪流从云雾笼罩的山间涌出，跳下岩石。流入大渡河，然后再注入岷江，最终汇入万里长江。长江在流出四川之后，水量增加了一倍。降雨丰沛的西南山地是长江流域最重要的水源补给地。涨水的溪流。挡住了军长和他的伙伴们前进的道路。终于，他们找到了过河的独木桥。小梁山的高海拔地区远离世俗，能到达这里的人并不多。只有世代居住于此，才熟悉这里的溪流、山峰和原始森林。长途的跋涉终于有了回报，军长和伙伴们找到了他们的目标——天麻，一种珍稀的中药材。在山林里奔波了半个月之后，军长带着满满的收获回到家中。彝族人生活在崇山峻岭之中，他们的生活和大山的物产息息相关。红百山，长江流域和淮河流域的分水岭。来自南方的水汽越过铜百山，形成壮观的云瀑。云腾至雨，江淮地带特有的梅雨季节长达五十天。这个季节的降雨量。占到全年的四分之三这里是淮河的源头。淮河流域三面环山，地跨五省，较大的支流就有四十条之多。雨季集中，支流众多
，下游地势平坦，使得淮河成为中国洪涝灾害最为频发的河流，平均每三年就要发生一次。在淮河中游著名的蒙洼蓄洪区，农户们以特有的勤劳，仔细耕种着每一片土地。然而，他们的勤劳不一定能够换来丰收。一旦淮河水位超过警戒线，这里就会变成一片泽国。和种庄稼相比，养殖水禽也许是个不错的选择。与淮河比邻而居，就必须面对这样的现实。村庄都修建在高高的堤坝和人工台地之上，这样才能避免因洪水泛滥造成的流离失所。水利枢纽，三十多个水库，二十多个蓄洪行洪区，数千公里堤防工程，淮河已经成为一条高度治理的河流。经过几十年的努力，中国人学会了如何与一条汪洋恣肆的河流和平相处。澜沧江，东南亚的母亲河，奔流在横断山脉的峡谷之中。大峡谷里，还遗留着居民们世代建造的奇观——盐井，茶马古道的核心所在。在澜沧江干热河谷里，卓玛每天都要去照料自家的盐田。江边一块块红色的镜面，是千年来康巴地区取得食盐的基地，盐井因此而得名。习俗，男人负责把食盐通过茶马古道输送到被河谷隔绝的其他地区，而盐田里所有的劳作则由女人来承担。在陡峭的江边，搭建出土木结构的平台。把山上含盐极高的卤水引入，再利用河谷充足的日照和蒸发量，晒制食盐。这是世界上独一无二的制盐方式。这些盐田
经历了上千年的累积，需要不间断的悉心维护。每年三月到五月是晒盐的季节，只要照料得当，一周的时间里，每块盐田可以制取十公斤食盐。澜沧江的雨季即将到来，竹马现在等待的是今年最后一次收获。从严谨的河谷到高山，垂直落差超过两千米。大江两岸深度切割的地貌，造就澜沧江干热河谷的特殊气候系统。高温、低湿，不适合植被生长，但为晒盐创造了得天独厚的条件。这是阳光与风的杰作盐的结晶从盐田里析出，混合山坡土壤特有的红色，在当地被称为“桃花盐”。严谨的三千块盐田，一年可以获得一百五十万公斤食盐，为当地每户家庭带来八千元的收入。沙尘暴在干旱草原上酝酿。苏尼特位于内蒙古自治区中部，这里降水稀少，蒸发强烈，是中国东部最大沙地的源头。曾经最好的牧场遭遇连年干旱，传统的游牧生活方式面临挑战。苏尼特盛行西北风，每年大风日数超过一百天。春天，牧草尚未发芽，羊群已经产高，是草原上最难挨的季节。
。牧民苏和年轻的时候是乌兰木齐的演奏员，他亲见家乡的草原日益沙化。中国有六分之一的国土面临沙化，面积相当于三个法国或者五个德国。苏尼特的载畜量每年都在减少，对于草原上的居民来说，草场的退化是灾难性的。四亿人口的生活受到沙漠化的影响。新生小羊羔的数量不如往年，而且春天牧草还未长出地面，羊妈妈缺少奶水，居住在草原上的牧民却需要到外地购买草料。风沙平息后，青草萌发，这是一年的开始。苏和与家人一起检修风力发电机，在草原深处，这是唯一的供电设备。对于世代生活在草原上的牧民，风沙是他们生活中面临的诸多考验之一。如何在剧烈变化的环境之中？维护传统的生活方式和独有的游牧文化，苏和与他的家庭都在为此努力。作为一种清洁的可再生能源，在草原地区非常适用。目前，内蒙古是中国利用风力发电最好的地区。面临沙化的苏尼特是中国的一个缩影。在高速发展的同时，中国也面临着庞大的人口、短缺的资源，以及急剧变化着的环境的挑战。渤海之滨，辽河入海口的滩涂湿地，红色的碱蓬草形成了壮丽的景观。这里是中国最重要的沿海湿地之一。春天，红海滩边的柳树上，中华潘雀开始求偶之旅。雄性潘雀是主动的一方，它选择一个结实的树枝，用剥好的水草纤维一遍遍缠绕在上面。这是它正在建造的房子的基础。他一边施工
，一边鸣叫，希望附近的雌性知道，她将会是一个多么有责任感的丈夫。盘锦拥有一百四十万人口，辽河油田所在地，东北发展最快的新兴石油化工城市。离城市不远的红海滩，是中国最大的沿海湿地保护区。这里也是中国北方最重要的鸟类迁徙补给站之一。每年都有二百六十多种、数十万只迁徙的候鸟，从这里经过，停留，补充能量。东方白鹳、丹顶鹤、反嘴鹬、黑嘴鸥、红海滩。是无数鸟类迁徙的驿站凭借精心织造的鸟巢，雄性中华潘雀终于得到了伴侣的青睐，它们可以一起营建自己的新家。中华潘雀是卓越的建筑师，他们用植物的纤维搭好房子的骨架，再用羊毛一点一点编织成型。他们的新家坚固舒适，一切都是为了迎接新生命的到来。新生命是鸟类乐园生活的重心，每家每户都有不同的生活方式。黑嘴鸥的巢住在红海滩的滩涂上，全世界百分之七十的黑嘴鸥都在盘锦湿地繁殖，各种鸟类都将在红海滩度过他们的童年时光。一个月后，中华潘雀的雏鸟已经出壳。现在是潘雀父母最繁忙的时候，他们不停地外出捕食，轮流喂养雏鸟。嗯、父母还肩负着一个任务：清理雏鸟的粪便。芦苇荡和红海滩，共同构造了生机盎然的盘锦湿地。在红海滩的育雏季节，新生的小鸟要跟着父母掌握各种生存技能。反嘴鹬带着小鸟在滩涂上学习捕食，它向上弯起的喙是捕捉滩涂泥地上食物的高效工具。反嘴鹬是一个很有耐心的妈妈。河流将陆地上的营养物质汇聚到河口，每天的潮涨潮落又为这里带来海洋里的补充。这片年轻的陆地因此成为物种最富集的区域。
。但是，人类的活动、城市的扩张，也为生态环境带来巨大的影响。鸟类需要与正在变化的环境共处。目前，中国已建立了两千七百四十个自然保护区，总面积一百四十七万平方公里，相当于陆地国土面积的七分之一。自然保护区体系已基本形成，生物多样性保护已上升为国家战略。在快速发展的过程中，中国正在学习。与自然共生。